സിസിഎൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് സഹകരണ ബാങ്ക് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ മേഖലയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഔപചാരിക തലം അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിരപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പ് നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി നഗരസഭ തടഞ്ഞത് അനുവാദം വാങ്ങാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശീലജ വാഴക്കുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നതായും ചെയർപേഴ്സൺ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു പഞ്ചായത്തിലാകെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി നാടെങ്ങും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ഇത്തവണ മുപ്പത് ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെയാണ് വിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് കടമ്പഴിപ്പുറം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനവും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും നടന്നു കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ യാത്രയപ്പും നടത്തി കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ബാങ്കായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൽ എസ് ബി ടി അത് എസ് ബി ഐ ജയിച്ചതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബാങ്കില്ല ആ സ്ഥാനത്താണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെയും ജില്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ബാങ്കുകൾ അഫിലിയേറ്റഡ് ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാങ്കിന് നമ്മൾ രൂപം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കടമ്പഴിപ്പുറം സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത് ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കർ ഉദ്ഘാടനം പി അരവിന്ദാക്ഷൻ നിർവഹിച്ചു വനിതകൾക്കുള്ള പലിശരഹിത ഇരുചക്ര വാഹന വായ്പ ഉദ്ഘാടനം വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കെ എസ് സലീക നിർവഹിച്ചു പാലക്കാട് ജനറൽ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ എം കെ ബാബു മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിൻ ഷാജു ശങ്കർ മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു കടമ്പഴിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അംബുജാക്ഷി മുൻ ജീവനക്കാരെ ആദരിച്ചു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉഷ നാരായണൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഉദയൻ ഒറ്റപ്പാലം ജനറൽ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ വിമല എന്നിവരും എൻ ഹരിദാസൻ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ബേബി പാണുച്ചിറ ബി മുഹമ്മദ് സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും പരിപാടിക്ക് ആശംസയറിയിച്ചു സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് സഹകരണ ബാങ്ക് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹകരണ മേഖലയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഔപചാരിക തലം അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബാങ്കിന് തകർക്കാനുള്ള വലിയൊരു ശ്രമം ഇടക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു കള്ളപ്പണക്കാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല എന്ന ഔപചാരിക തലത്തിൽ തന്നെ വെല്ലുവിളി ഉയർന്ന ഒരു ഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ നേരിട്ടത് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനത നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി വെല്ലുവിളി 
അതിന്റെ ജനാധിപത്യപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി ഏത് സമയത്തും ഇതിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഴുകന്മാരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഔപചാരിക തലം ഇന്ന് അഖിലിന്റെ തലത്തിൽ ശക്തമായി രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് നിരപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പ് നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി നഗരസഭ തടഞ്ഞത് അനുവാദം വാങ്ങാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശീലജ വാഴകുന്നത് നെല്ലായ കുലുക്കലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെറുപ്പളശ്ശേരിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭ കൂളിയാട് എലിയപ്പറ്റ കപ്പലപ്പാടം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനായി നഗരസഭയും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നഗരസഭയുടെ യാതൊരു അനുവാദം കൂടാതെ പൈപ്പ് നീട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് റോഡ് കുഴിക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നഗരസഭയിൽ പണം കെട്ടിവെക്കണം എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെയുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നടപടിയാണ് നഗരസഭ തടഞ്ഞത് സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലേക്കൊരു ഹൗസ് കണക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും റോഡ് മുറിക്കണമെങ്കിൽ നഗരസഭയുടെ പെർമിഷൻ വേണം നഗരസഭയിൽ അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു ഫണ്ട് അതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഇതിന് രീതിക്കനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഫണ്ട് ഇവിടെ കെട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ അതിലേറെ ഉപരി അവരിപ്പോൾ നിലവിൽ വെള്ളം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുഴൽക്കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നഗരസഭ എലിയപ്പറ്റ കൂളിയാട് കപ്പലപ്പാട് ഭാഗങ്ങളിലും ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു തനത് പദ്ധതിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കൂടി വെള്ളം എടുക്കാൻ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നഗരസഭയുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് നഗരസഭയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് യാതൊരു വക അറിയിപ്പുമില്ലാതെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈ അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥം മാത്രമാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സത്യാവസ്ഥ നിരപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല നഗരസഭയിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട് ഇത് വാടങ്ങൾ നഗരസഭയെ അറിയിക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയായി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ് നടത്തുന്നത് ഇത്ര കാലമായിട്ടും നെല്ലായ കുലുക്കലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെറുപ്പളശ്ശേരിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ എയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഏകപക്ഷീയമായി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാഴകുന്നത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട എ ഇ നമുക്ക് ഒരു വർഷമായി നഗരസഭ മഞ്ചക്കലിൽ നിന്ന് നെല്ലായ കുൽക്കലൂർ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നഗരസഭ ഫണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ കെട്ടിയത് അപ്പം അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഇതുവരെയും ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം കൂടുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം കുറയുന്നു എന്നത് നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ വാഹനങ്ങൾ ജി പി എസ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വാഹന അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ജി പി എസ് വഴി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവരം അറിയിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് സർവീസ് നടത്താൻ ജി പി എസ് സംവിധാനം വേണമെന്ന് വാഹന വകുപ്പ് നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോഴും ജില്ലയിൽ കൺട്രോൾ റൂം ഇനിയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അനുയോജ്യമായ കെട്ടിടം ലഭിക്കാത്തതാണ് കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിക്കാത്തതിന് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ജില്ലയിലെ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധന ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ജി പി എസ് ഇല്ലാത്തത് മൂലം പല വാഹനങ്ങൾക്കും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പൂർണാനുമതി ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉടൻ ജി പി എസ് സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയാണ് താൽക്കാലികമായി വാഹന വകുപ്പ് സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന അംഗീകൃത കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറവാണെന്നതും ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മുതൽ പതിനാലായിരം രൂപ വരെ യന്ത്രത്തിന് ചിലവ് വരുമെന്നുള്ളതുമാണ് വാഹന ഉടമകളെ പിന്നോട്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ അധികൃതർ നിർബന്ധം പറഞ്ഞതോടെ ജി പി എസിനായി നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് വാഹന ഉടമകൾ ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പൂർണാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ചെക്ക് ഡോക്കെ എന്ന സ്റ്റിക്കർ അധികൃതർ വാഹനത്തിൽ
പയ്യനിടം സ്നേഹമുദ്ര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം അവർ നിർവഹിച്ചു ഒരു ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടി എന്റെ സ്വപ്നത്തിലുണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സ് അക്കാദമി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടും ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസൗകര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന പയ്യനടം പടിഞ്ഞാറേക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് ക്ലബ്ബ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് അട്ടപ്പാടിക്കായി പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും നേതാക്കളെ വാർത്തെടുക്കുമെന്നും ഉമാപ്രേമൻ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം തൊട്ട് അട്ടപ്പാടി ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി കോളേജിലും ഉള്ള ഇരുന്നൂറ് ട്രൈബൽ പെൺകുട്ടികളെ എടുത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അട്ടപ്പാടിക്ക് ഒരു നല്ല ലീഡറില്ല ട്രൈബൽസ് നിന്ന് ലീഡറില്ല ലീഡറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബാക്കിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും അവർ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കും എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവർ യഥാർത്ഥ ലീഡേഴ്സ് അല്ല ആ അവർ ലീഡേഴ്സ് ആവണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ അറിയണം അവർക്ക് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എടുത്ത് രണ്ട് വർഷം സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ലീഡറാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിശ്ചയദാർഢ്യവും സമർപ്പണ ബോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രവർത്തികളും ആർക്കും ചെയ്തു തീർക്കാനാകുമെന്നും ഉമ പറഞ്ഞു ഒരു മരം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ കാടാവില്ല എന്നുള്ളത് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ആ മരത്തിൽ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷികൾക്ക് വരാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് വീണാൽ മുളയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളവും വളവും മണ്ണും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മരം അവിടെ ഒരു കാട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ മരത്തിന് ആ മരം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോളിസി എൻ്റെ സ്വന്തം പോളിസിയാണ് ഇത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തല്ല ആ മരമായിട്ട് എനിക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിയും അതിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സ്നേഹവും നമ്മുടെ ഡെഡിക്കേഷനും ഡിറ്റർമിനേഷനും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സജീവ് രാജേഷ് കൃഷ്ണകുമാർ രാജേന്ദ്രൻ അഷറഫ് മാലിക്കുന്ന് മുസ്തഫ ബെന്നി അബ്ബാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ന്യൂസ് മണ്ണാർക്കാട് ഇനിയൊരു ഇടവേള പ്രണയക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാലുപേർ ഒളിവിലാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മർദ്ദനത്തിനിരയായ യുവാവ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് പ്രണയക്കുറ്റം ആരംഭിച്ച് യുവാവിനെ സംഘമായി ആക്രമിച്ചത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അക്രമം നടന്നത് സംഭവത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് കേസെടുത്തു മുഹ്സിന ഹമീദ് എന്നീ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതികളായ ഇർഷാദ് അലി ജാസിം ആസിഫ് ആദിൽ എന്നിവർ ഒളിവിലാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു യുവാവിനെ മറ്റു പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഹമീദിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസിൽ ഏഴാം പ്രതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മുഹ്സിനിക്കെതിരെ പ്രേരണകുറ്റവും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് സി സി ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു പഞ്ചായത്തിലാകെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി മാണികണ്ഠൻ അറിയിച്ചു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശുചിത്വ ദൗത്യത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് പഞ്ചായത്തിലാകെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി മണികണ്ഠൻ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഇല പ്ലേറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പകരം സ്റ്റീൽ കുപ്പി ഗ്ലാസുകൾ വാഴയില എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മണികണ്ഠൻ അറിയിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അൻപത് മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള റീസൈക്ലിങ്ങിന് സാ സാധ്യതയില്ലാത്ത എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിപണനവും വിതരണവും സംഭരണവും നാളെ മുതൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിരോധിക്കും രണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പൊതുചടങ്ങുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസിബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി
പഞ്ചായത്തിന് നിയന്ത്രണാതീതമായ തരത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കും പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ അഞ്ചു മുതലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിലാക്കുക വർഷങ്ങളുടെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഇരുപതാം വാർഡിൽ മലമ്പുഴ കനാലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് തുടർന്ന് കൌൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു പ്രദേശത്ത് ജനകീയ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവരെന്ന് ഒൻപതിന് നഗരസഭയിലെയും ലക്കിടി പി എച്ച് എസിലെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തകർ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കനാൽ വൃത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കെയാണ് കളക്ടറുടെ ഇടപെടൽ കൌൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിൽ കളക്ടറെ ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സി സി എ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ആദിവാസി കോളനിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പെരിന്തൽമണ്ണ സായി സ്നേഹതീരം അനുമോദിച്ചു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹതീരം താഴേക്കോട് മേലച്ചേരി കോളനിയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സായി സ്നേഹതീരം താഴേക്കോട് മേലച്ചേരി കോളനിയിലാണ് വിജയോത്സവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്നേഹതീരം പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കെ ആർ രവി കെ ടി വിജയകുമാർ ടി വി സദാശിവൻ ഡോക്ടർ എ ഷാജി ഉണ്ണി പാർവതി പ്രബിത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി സി എ ന്യൂസ് ചെത്തല്ലൂർ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികളെന്ന് സംശയിച്ച് യുവാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അറസ്റ്റിലായത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവൈഎസ്പി പി ശിവദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എടവണ്ണ സ്വദേശികളായ കാരക്കുന്ന് പാലക്കൽ ഫസൽ റഹ്മാൻ കൊളപ്പാടൻ മുഹമ്മദ് നിസാം അരീക്കോട് മൈത്ര സ്വദേശികളായ പാറക്കൽ അബ്ദുൽ നാസർ പാറക്കൽ ഷിഹാബുദ്ദീൻ പാലോത്ത് കക്കടത്തൊടി സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തുടർന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവൈഎസ്പി ശിവദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി തുവൂരിലാണ് സംഭവം ഗൾഫിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വിവിധ വിമാനങ്ങൾ വഴി കരിയർമാർ മുഖേന അയച്ച കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം നൽകാതെ ചതിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യുവാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സംഘം കരുവാരക്കുണ്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ചെമ്മാടുള്ള ഒരു യുവാവിനെ കൊണ്ട് തന്ത്രപൂർവ്വം യുവാക്കളെ തൂവൂരിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സി സി എ ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ണാർക്കാട് മുതലക്കുളം നികത്തുന്നതിനെതിരെ പുഞ്ചക്കോട്ട് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു മത്സ്യകൃഷിക്കെന്ന പേരിൽ ജലസ്രോതസ് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൻ ജനരോഷമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് മുതലക്കുളം നികത്തുന്നതിനെതിരെ പുഞ്ചക്കോട് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു മത്സ്യകൃഷിക്കെന്ന പേരിൽ ജലസ്രോതസ് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൻ ജനരോഷമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് മുതലക്കുളം പരിസരത്ത് ചേർന്ന യോഗം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ വിളയോടി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകൃതിയുമായി സമരസപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളാണ് വരേണ്ടതെന്ന് വേണുഗോപാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും സമരസപ്പെടുന്ന ഒരു വികസനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം മാനവരാശി നശിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഭരണപ്രക്രിയയുടെയും വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ രാസമാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇത്തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാനദായകനായിട്ടുള്ള ശ്രീബുദ്ധനാണ് വളരെ അടി അടയാളപ്പെടുത്തി വരയിട്ട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കും ചടങ്ങിൽ കെ പി എസ് പൈനടം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി തെങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെലീന പഞ്ചായത്തംഗം ഉഷ കുരിക്കൽ സെയ്ദ് സുരേഷ് കുമാർ മജിദ് തെങ്കര കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആനമങ്ങാട് അനുമോദന സദസ്സും രോഗികൾക്കുള്ള ഉപകരണ വിതരണവും നടത്തി രാജീവ് യൂത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഏരിയ
ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ ചേർന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പത്തു നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിച്ചത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുൻവശത്തും ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ജംഗ്ഷനിലുമുള്ള യൂടേൺ നിയമാനുസരണം നടപ്പിലാക്കും യൂടേണുകളിലുള്ള പാർക്കിംഗുകൾക്ക് ഫൈനും ഏർപ്പെടുത്തും ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷനിൽ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്ന ബസ്സുകൾ മോംലി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മുൻവശത്തും ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നവ ഹോസ്പിറ്റൽ കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്കും നിർത്തേണ്ടതാണ് ആയതിനാൽ അനധികൃത വഴിവാണിഭക്കാർ പട്ടാമ്പി റോഡിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മുതൽ പുത്തനാൽകൽ ക്ഷേത്രം വരെ വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കും സ്കൂൾ സമയത്ത് സീബ്ര ക്രോസിലും ഹൈസ്കൂൾ റോഡിലും പോലീസിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും സ്കൂൾ സമയത്ത് ഹൈസ്കൂൾ റോഡിൽ പോലീസ് പട്രോളിംഗും ഏർപ്പെടുത്തും ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ശാന്തകുമാർ ക്ലിനിക് വരെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് കർശനമായി നിരോധിക്കും പെർമിറ്റില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് സവാരി നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കും കച്ചേരിക്കുന്നിൽ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് റോഡിൽ ബസ്സുകൾ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി നിർത്തുകയും സ്കൂൾ പരിസരത്ത് സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ആളുകളെ എടുത്ത് ബസ്സുകൾ അടുത്ത നിയമാനുസൃതമായ സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രം നിർത്തി ആളുകളെ കയറ്റണം ഇ എം എസ് റോഡിലും ഒറ്റപ്പാലം റോഡ് ജംഗ്ഷനിലും ചരക്കിറക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് മുൻപും വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് ശേഷവും നടത്തണം ഇ എം എസ് റോഡിന് ഇരുവശമുള്ള പാർക്കിംഗും ഒഴിവാക്കണം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ വാഹനങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിവസമാകയാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൺസെഷൻ ലഭിക്കാത്തത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നവനിർമ്മിതിക്കായുള്ള ആർദ്ര മിഷൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലാതല പുരസ്കാരം മണ്ണാർക്കാട് കരിമ്പ പഞ്ചായത്തിന് ജൂൺ ആറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നവനിർമ്മിതിക്കായുള്ള ആർദ്ര മിഷൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ജില്ലാതല പുരസ്കാരം കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ജൂൺ ആറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും കൊച്ചിയിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുരസ്കാര തീയതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവാർഡ് തുക ആയുർവേദം അലോപ്പതി ഹോമിയോ വകുപ്പുകളുടെയും ക്ലിനിക്കുകളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായാണ് കരിമ്പയ്ക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയതെന്നും മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനു സഹായകമായെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ജയശ്രീ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കരിമ്പ പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി ആർദ്ര മിഷനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി എഴുപത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ആറു മണി വരെ ഒ പി സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്ലിനിക്ക് എല്ലാ സബ് സെന്ററുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് ജനസൗഹൃദ ക്ലിനിക്കായി മാറാൻ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതിനു പുറമെ അനുബന്ധമായി മാനസികാരോഗ്യം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗ പരിശീലനം വാർഡ് തലത്തിൽ എല്ലാ വാർഡ് തലത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിലാണ് കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അനുബന്ധ മേഖലയിലും പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞു രോഗി സൗഹൃദ പരിചരണം സാധ്യമാക്കി മികച്ച ആരോഗ്യ പരിചരണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തിയിരുന്നു ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫീൽഡ് തല പരിശോധനകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സി സി എൻ ന്യൂസ് മണ്ണാർക്കാട് യുവമോർച്ച ചെത്തല്ലൂർ യൂണിറ്റ് വൈഭവൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നതിനാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങ് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് ജി വാര്യരാണ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം വിജയം വിജയം നേടിയിട്ടില്ല അല്ലേ മാസ്റ്റർ ഇത്തവണ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികമാണ് കേരളത്തിലെ
സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ദൈവിക സ്മരണയിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഷവ്വാൽ മാസപ്പിറവി വരെ വ്രതം തുടരും റമദാൻ അവസാനിച്ച് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം തുടങ്ങും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഫിത്തർ സക്കാത്ത് എന്നൊരു ആചാരമുണ്ട് പുണ്യദിനത്തിൽ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നതാണ് ഫിത്തർ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം ദാനം ചെയ്യുന്നു പത്താം മാസമായ ഷവ്വാലിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇദുൽ ഫിത്തർ അവസാനിക്കുന്നത് ഈദ് ഫിത്തർ എന്നാൽ ആഘോഷത്തോടെയുള്ള നോമ്പ് തുറക്കൽ എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ വ്യാഖ്യാനം പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പലഹാരങ്ങളുമായി ആഘോഷത്തോടെ ബുധനാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലും സ്നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്ന സന്ദേശവും ഇദുൽ ഫിത്തർ നൽകുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി എൻ തച്ചനാട്ടുകൂരി പഴഞ്ചേരി ജി എൽ പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടമായി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ പി ഉണ്ണി നിർവഹിക്കും എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം വീർപ്പ് മുട്ടി പഠനം നടത്തിയിരുന്ന തച്ചനാട്ടുകരയിലെ ആദ്യ സർക്കാർ സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടമായതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരും അധ്യാപകരും സന്തോഷത്തിലാണ് ഇടുങ്ങിയ ക്ലാസ് മുറികളും കളിക്കാൻ പോലും കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയ തച്ചനാട്ടുകരയിലെ സ്കൂളാണ് പഴഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ഈ സ്കൂൾ വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പാലോട്ടിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഗുപ്തനാണ് സ്കൂളിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകിയത് ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയത്തിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് എന്നീ ക്ലാസുകൾ ഓഫീസ് മുറിയിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുമായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ നാലു ക്ലാസ് മുറികളടങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് പി ഉണ്ണി എം എൽ എ പ്രവേശനോത്സവ ദിനത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയെന്ന് വാടംഗം കെ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നാല് ക്ലാസ് റൂമുകളിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അന്ന് അന്ന് പണി കഴിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സി പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഗുപ്തൻ ഫ്രീ സൗജന്യമായിട്ട് തരികയും ആ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ആ കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇവിടെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സൗകര്യം കുറഞ്ഞത് കാരണം ഓഫീസിലാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് ഓരോ വർഷം ചെല്ലും തോറും സൗകര്യം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ ഉണ്ണിയേട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിലെ തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഫണ്ടും നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ വകീകരിച്ചു പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചെലവിൽ ഫർണിച്ചറും അൻപതിനായിരം രൂപ ചെലവിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ എൽ ഇ ഡി ടി വിയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ടു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ചെലവിൽ നാല് ശുചിമുറികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചു വാടംഗം കെ രാമചന്ദ്രൻ അനുവദിച്ച നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിനായിരം രൂപ ചെലവിൽ സ്കൂൾ മുറ്റം ഇന്റർ പതിച്ചും നവീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുപരി സ്കൂളിലെല്ലാ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളും എത്തിയതോടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം സ്കൂളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വർഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളാണ് പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ ചേർന്നത് സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവും സൗഹൃദവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്കൂൾ ഗ്രാൻഡ് തുക വിനിയോഗിച്ച് കെട്ടിടത്തിൽ മനോഹരമായ ചുമർ ചിത്രങ്ങളും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചെത്തലൂർ പൊതുജന ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടി ബാലവേദി അംഗങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥശാല അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെയും അനുമോദിച്ചു ചെത്തലൂർ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് നാരായണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മൂഢവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥ പാലക്കാട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നാരായണദാസ് ഉദ്ഘാടനവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും നടത്തി പൊതുജന ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് എം
വി പി ശിവശങ്കരൻ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സി ഐ പ്രമോദ് അധ്യക്ഷനായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ഹമീദ് കൌൺസിലർ പി ജെ എൻ മാസ്റ്റർ മഞ്ചക്കല്ല് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഷൺമുഖൻ രാമകൃഷ്ണൻ ഒ കെ ചന്ദ്രൻ രവി ഒ കെ ചന്ദ്രൻ രവി രാമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് സഹകരണ ബാങ്ക് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ മേഖലയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഔപചാരിക തലം അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിരപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പ് നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി നഗരസഭ തടഞ്ഞത് അനുവാദം വാങ്ങാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശീലജ വാഴക്കുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എ ഇ ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നതായും ചെയർപേഴ്സൺ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു പഞ്ചായത്തിലാകെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി നാടെങ്ങും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ഇത്തവണ മുപ്പത് ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെയാണ് വിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെഡിംഗ് പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജും മറ്റ് നിരവധി സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളും നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട്